привет, привет, всем привет, добро пожаловать на канал Ксения Тедви АСМР, приятного просмотра.
красоты, чтобы мне все, что интересно есть, прислали. И она всегда почти имеет неплохое наполнение. Достаточно мне нравится она на протяжении уже многих лет. И эта коробочка теперь вот именно этому журналу и принадлежит. Я, кстати, не посмотрела. Это за месяц июль. Странно, почему-то еще за август мы не получили этот журнал. Кстати, я получаю вместе с а, коробочкой этой красоты. Он идет в придачу к ней. И вот здесь, смотрите, мои любимые помады от израильской фирмы Jade. Вот такую темную я сейчас себе прикупила. Часто использую этот трюк 
тоже, видимо, она девушка парня. У нее даже лак на ногтях под их фирменный цвет. Ну, я надеюсь, с партнером мы закончили. Нет еще, нет еще. Здесь реклама вещей. А вот эти часики, которые... заказывать из интернета 
я очень часто от многих блогеров ютубных слышу, что вот я начала или начала там заниматься косметикой 15, 20, 10 лет назад, тогда еще не было ютуба, тогда мы ничего не знали, смотрите, какие, кстати, красивые румяна, мне очень нравится, когда румяна интенсивные, вот очень люблю и ведь я, не я одна такая, и тогда еще не было вроде как бы ютуба, и мы ниоткуда не могли учиться, представьте, какие мы молодцы, что вот мы сами все учились и сами все делали, я никогда не могла этого понять, ведь даже тогда уже давным-давно были журналы, книги, чего только не было, бери и учись, просто надо было пойти, купить даже каждый месяц журнал, и всегда было полностью что-то, как вот сейчас про косметику, можно было купить книгу по макияжу, которая была шикарно иллюстрирована, я помню, у меня такая была задолго до ютуба, и там рассказывалось про разные макияжи, про летние, осенние, зимние подачки, большие, маленькие глаза, разные скулы. Я ее с таким интересом изучала. Конечно, тенденции изменились с тех пор, но все равно тогда на то время был материал превосходно. Поэтому я не знаю, на что люди жалуются или просто пытаются показать, какие они классные и гениальные.
максимально не то что просто, а именно вот как я это называю для жизни. Да. Очень люблю такой деревенский стиль, какой-то прованс или что-то вот очень люблю. И меня не смущает, что кто-то скажет, о, какой ужас, что ты в кантри оделась, я очень это люблю. И в интерьере, и на себе тоже. Ну и вот наш мой любимый, один из любимых кафе, это Арома. Ну, то есть, знаете, это такой кафе, типа, как Starbucks, только попроще. И там можно собирать, купить кофе. Там не какой-то изысканный, но хороший, качественный кофе. Не сравнится там с каким-нибудь дешевым, типа, как в Макдональдсе или в чем-то. В Макдональдсе это вообще, это, не знаю, ржавые какие-то шины, жженные автомобильные. Кофикс у нас есть сеть и в Макдональдсе у них кофе 5 шекелей, в Ароме 13 или 12, там где как. Но в Ароме ты пьешь хороший итальянский кофе, а там ты пьешь какие-то ржавые, горелые, вонючие шины. Поэтому вот. Но больше всего я люблю кофе из израильской сети Ар Кафе. Он там просто, вы знаете, вы как-то как будто пьете жидкий бархат. Вот реально, что такое фиолетовая бархатная просто ты его пьешь прямо захотелось уже кофе завтра побегу себе возьму обязательно просто вот такой вот бархатный вкус и само ощущение когда ты его пьешь просто выше всякой похвалы но там уже подороже но мне вообще абсолютно все равно сколько стоит